强了，来不了？让同胞们先解释，妈妈，来吧，妈妈。今天是两个双胞胎宝宝出生的第五十天，此时的一宝在保温箱显得格外的大只。今天是一宝跟二宝互换的日子，究竟会发生什么呢？熊猫宝宝每十天就会互换，一个由爱宝饲养，一个由人工饲养。将爷爷准备趁爱宝吃饭的时候将一宝二宝互换。此时的爱宝连吃东西都懒得起来，旁边的小苹果让爱宝把二宝无意的藏了起来，然后深情的望着爷爷，希望爷爷来喂他吃饭。这撒娇的小眼神谁能顶得住啊？爱宝来到另一个房间吃饭，江爷爷就把房间关了起来。爱宝也是很。平静，因为他相信江奶爸。随后，江爷爷就把二宝放进了篮子里去。接下来的场景让我回忆起当初福宝被爷爷抱走，爷爷还害怕被爱宝看见，故意挡着。而现在，爷爷正大光明的将宝宝抱走，却被福宝看见了。此时的二宝怀着好奇，探出了头脑，非常的可爱。将二宝送走以后，江爷爷和盛希依就开始打扫宝宝的房间了，清洁了两遍，整个房间也是焕然一新。然后，爷爷就带着一宝奔向爱宝的房间，爷爷将一宝抱进了清洁好的房间。此时的一宝一字马做的非常的标准。随后，爱宝直接不吃饭了，走向一宝。可能是因为十天没有见到一宝，爱宝瞬间将一宝叼进了怀里，然后不停的舔舐宝宝。一宝一到爱宝身边，第一件事就是喝妈妈的奶。爱宝也是专心的给宝宝喂奶。爷爷说，爱宝真的很会照顾宝宝，是最好的妈妈。第二天，爱宝还在睡觉，江爷爷就帮助一宝吃起了早餐。爷爷怕一宝站立不住，一直用手扶着一宝。喝了一早上奶的一宝，仿佛又大了一圈，然后趴在爱宝的爪子上睡起了午觉。睡醒后，一宝相当的有活力，对着爷爷打起了招呼。真的是太可爱了。随后，江爷爷要给一宝称体重了。一宝还在睡觉，爷爷小心翼翼地将宝宝放入篮子。测量后，一宝被吵醒，用后腿不停地拍打着。爷爷用手安抚宝宝，让他再次入睡。然后，爷爷来到爱宝房间，告诉爱宝，一宝现在的体重是 2,593 克。谢谢你把宝宝养得这么好。最后，我们一起看看一宝和爱宝一起趴着睡觉的温馨场面吧。
，珠宝应该算是熊猫界表情最丰富的大熊猫了吧？所有的情绪都在脸上表现的淋漓尽致。小时候，江爷爷给福宝做一个小型泳池，第一次泡水的福宝熊熊碎碎表情让无数猫粉沦陷。再就是送爷爷给福宝模拟抽血喂小苹果的时候，福宝那坚定的眼神似乎是要入党，但是有陌生的兽医过来，福宝会害怕的收起小手。兽医走了，福宝又会勇敢伸出小手。当看见妈妈采血，下一个要轮到自己，福宝会紧张害怕的摇起手手。再就是在福宝一岁的时候，两位爷爷给福宝做了一个滑梯，福宝跟爷爷一起玩滑梯，一直在笑，开心的表情让人看了无比的治愈。然后就是学习七仔八百个心眼子的表情，一个像是未步入社会，眼神单纯清澈的愚蠢；一个早已步入社会，眼神入出八百个心眼。福宝刚睡醒，送爷爷来烦他那生无可恋的表情。再就是万圣节，送爷爷给福宝送了一个南瓜包包，福宝表现的惊喜万分，果然没有一个女孩子能拒绝包包。然后福宝还向大家展示爷爷送给他的包包，这自豪的表情好像在说羡慕吧？这是爷爷送我的。福宝独立的时候，看不见妈妈和爷爷的时候，福宝会表现的非常失落，甚至会独自一雄跑到角落默默的流泪。看到送爷爷带好吃的来，福宝会两眼放光，将嘴里的竹叶吐掉，期待的等爷爷给自己喂好吃的。看见送爷爷把花送给江爷爷，福宝会表现出一脸震惊。江爷爷把福宝来回拖动。福宝会表现得非常迷惑，好像在说爷爷这是在干嘛。生气时，福宝会一脸冷漠，就算是爷爷给他竹叶吃也不管用，要干坏事吃自助餐时被爷爷发现了。福宝会心虚，假装喝水，看爷爷走没走。福宝的喜怒哀乐全都可以从他眼神和表情看出。江爷爷有时候都怀疑福宝身后是不是有拉链，真的是太可爱了。听见福二妹不停奶凶奶凶，对着镜头叫，我以为又有一个混世小魔王要出生了。直到江爷爷解释，我才知道视频中的福二妹是因为肚子饿了想喝奶了才不停的大叫。其实福大妹才是一个废头子，非常的活跃，经常唠叨和激怒爱宝。则二妹相对性格比较温和，平时也比较安静一点，所以爱宝在带孩子叹气的时候，基本带的是福大妹。真不知道福大妹再长大一点，爱宝会不会像揍福宝一样揍福大妹？要知道，当初爱宝的花园可是非常的漂亮，鸟语花香的。就是因为福宝的活泼好动，硬生生把花园弄成了荒地，因此不少被爱宝揍。但是爱宝每次出手都控制着力度，福宝也是一身反骨，越揍越起劲。直到有一天，福宝做了一件事，彻底惹怒了爱宝。爱宝直接对着福宝就是一顿输出。福宝也是被揍得不停哭鼻子，看得江爷爷都心疼不已。原来是爱宝在台阶下做了标记，调皮的福宝在妈妈标记的地方也标记起来。要知道，熊猫标记是代表这是他的领地了。如果再有熊猫标记，则是代表要占领之前标记熊猫的领地。在野外，福宝这样做非死即残，难怪爱宝会生这么大的气。福宝根本没有领地意识。我认为福大妹相对比较活泼，适合让宋爷爷带，因为宋爷爷社恐，但是对熊猫可是社牛。就连好脾气的爱宝都经常因为宋爷爷的唠叨翻起了白眼。大妹这么活泼，相信爷孙俩可以从白天一直聊到晚上。真不知道两个宝宝谁才是真正的叛徒，真替我们爱宝担心啊。不过相信有两位爷爷的分担，爱宝可以好受一点。之前只有福宝，现在多出来两位宝宝，两位爷爷要花更多的时间和精力照顾宝家族，真的是辛苦了。本以为萌萌长公主的床已经很高级了，没想到看到亲妈妈给私家公主准备的床，我才知道没有最好，只有更好。再看看我们三太子的铁架床跟木床，就多多少少有点寒酸了。都说远在韩国的福宝被两位爷爷宠成财阀小公主，是见过大世面的。但是如果让福宝看到长隆动物园和济南野生动物园的奶爸奶妈给熊猫准备的玩具跟食物，相信福宝也会呆住吧。在福宝有专属小木马的时候，济南野生动物园的熊猫已经开上了小汽车。如果这还不够的话，再看看奶爸奶妈坐的火车，这炸裂的场面也只有长隆动物园可以比得过了。人家直接花重金给熊猫做了一个真火车了，这场面就问问还有谁吧。再看看济南野生动物园。做的水果棒棒糖，这棒棒糖比熊猫还大，这吃得完吗？再看看奶爸奶妈准备的糖葫芦、烧烤、雪人、生日蛋糕、大风车，这大风车的枫叶上满满都是笋，还有大筛子、书桌，风铃上挂着都是小苹果。当福宝还在跟妈妈争冰床的时候，长隆动物园一个熊猫就已经有好几张超大冰床了。这要是给其他熊猫看见了，这不得流口水啊？如果觉得这还不够的话，我们再来看看长隆给熊猫做的龙舟、高跟鞋、口红包包。专属大哥大，惠州的茅台酒，一号核潜艇，还有很多玩具无法一一展示。我只能说，江宋爷爷看到这些大制作，都只能给这些奶爸奶妈大拇哥。所以别再说我们的中国奶爸奶妈怎么怎么样了，那些只有极少部分，大多数奶爸奶妈都是非常好的。到看见胡歌坐地铁抱着花花。我才知道花花到底有多火。近日，胡歌路演下班坐地铁说，说来成都带花花坐一次地铁，这趟旅程就算不虚此行了。
。花花为什么会从霸王花变成顶流女明星呢？首先，我们的花花从出生就和别人不一样，有超高的辨识度，从小就炸毛的她，两只后脚都有白玉环，脸就像一个小狐狸一样，非常的可爱。难怪大家都说能打败花花的只有小时候的花花了。一出生就收获了一大批粉丝。仔细看花花，你就能发现花花的形状像一个三角饭团。在花花心里，自己不是叫花花，而是叫果赖。每次谭爷爷叫花花，花花都无动于衷。但是听见“果赖”两个字，花花会立马回应。他和弟弟何叶是为数不多留级两年还在幼儿园的熊猫。花花能成为顶流，可不单单因为颜值可爱，最主要的还是懂事跟那个温顺的性格，从来不让饲养员们操心。虽然我们的花花没有啥玩具，但是花花从来没有抱怨，地上的石头也可以玩得不亦乐乎。看到每天有这么多游客来看花花，花花也是积极营业，热情地跟大家打招呼。要知道，熊猫是最不喜欢吃药的，远在韩国的福宝被爷爷哄骗吃药。那口吐白沫的表情，既让人心疼，又让人觉得搞笑。而我们的花花不是这样，谭爷爷每次给花花喂药时，花花不但不逃避，还主动上前去吃药。花花的情绪非常的好，主打一个不争不抢。每次被其他小熊猫抢食后，花花都不会生气，而是默默的去拿新的笋笋。谭爷爷都说花花是所有小熊猫里性格最好的。近期我们的花花由于感冒生病了，无法营业，却有许多游客投诉花花。要知道，就连疫情期间，我们的花花都每天出来营业，为的就是不让游客们失望。希望那些来看花花的粉丝们不要担心，不要着急。花花目前情况相对比较稳定，相信过不了多久就可以和大家见面了。